this is Rosemary from Get the Funk Out Laundry. So, today po mag-share po ako ng pagbabago po na nangyayari sa shop ko during ECQ. So, first po is nag-general cleaning po kami everyday. Tapos po namin mag-general cleaning, disinfect din po kami everyday po bago po magbukas yung shop namin. Ginagawa po namin lahat po ng best namin to make sure po na safe po yung mga staff namin. So, and then, pinoprovide po namin yung mga kailangan po ng staff namin, kagaya po ng mask, uh, face, uh, face shield, uh, gloves, alcohol, sanitizer. So, para po ma-make sure po na safe po yung mga staff natin and hindi po sila maging carrier ng virus. Sana po nakatulong po yun and... God bless us all po. Stay at home po during the quarantine para po lahat po safe tayo. That's it. Thank you. Hello everybody. Thank you very much for staying with me. And vlog 14 po tayo. Still random questions from the client. And then educating laundry owners and staff. Okay, so shout out nga po pala dyan sa mga taga Canada and UAE na nag-message sa akin. Thank you very much for following. Please subscribe sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. And then, follow-up question from Mr. Ikalia. <laughs> Thank you. Ay, ang tanong niya, kasi gusto niya magtayo, magtayo ng laundry shop, but then, uh, yung water daw po niya doon ay problem. So, mahina daw po kasi gusto niya rin maglagay ng, ng water station next to it. Okay, so possible po ang deep well. So, yun po yung tanong niya. But, pwede po, but we have to install a separate filter going before going to the machine before the water goes to the machine kasi nga ang problem natin ang dilemma natin dito is yung mga sediments or whatever na pwedeng pumasok sa washing machine na pwedeng mag-block sa filter ng washer and then nagko siya ng IE so yun nga po kasi uh, uh, yun yung nagiging problem natin pero kung na-install naman natin ng maayos and then, uh, sa bulan kasi common po itong situation na to na nagpa-install sila ng mga filter dahil nga sa deep well yung ginagamit nila. So, yes po. The answer is yes. It's possible and it's workable. Thank you very much for that question. Okay. Uh, thank, nga pala, thank you po sa Get the Punk Out Laundry for the, remind, for the reminder po. Yung video before po sa akin. Also, reminders. Ito. Para sa mga laundry owners and staff, don't you ever forget to check the pockets before uh, doing the laundry. Bakit po? Hindi po tayo naghanap ng pera para magkapera pa tayo ulit. No po. Oh, okay. Nandiyan na tayo pera. Chinecheck natin yan para maibalik natin sa, sa owner ng uh, damit. Okay? Next is jewelry. So, itong mga to, hindi natin nahanap para para maging atin. Ibalik natin kasi hindi naman atin yan. Jewelry kasi baka sumabit sa, sa drain pump, something like that, kaya nakakaproblem tayo ng OE. Okay? Ngayon po. Alright, so another thing na kailangan natin i-check is lighter. Bakit po? Ito nangyari to sa shop ng brother ko sa Cubao. And then, um, pumutok yung lighter sa dryer. Sa washing machine, walang problem eh. Pero sa dryer, pag umiinit po siya, syempre, yun, pumutok siya, nagtakbuhan yung mga tao. Good thing po na hindi, nag-create ng fire. Kasi yun yung mahirap. Pag nasunog pa yung ano mo, yung, yung shop nyo. Okay? So, that's the thing that we are avoiding. Okay, next is ball pen and crayons. Crayons is very common sa mga kindergarten, sa mga maliliit na mga damit, sa mga babies, okay? So, bakit po? Sa, like, again, sa washing machine, wala po silang problem. But then, pagdating sa dryer, yun ang problem. Kasi sa tuwing init yung dryer, nagmimelt yung ink, and then nagmimelt po yung crayon. Pag pinapatuyo mo para, para matanggal mo, maninigas sila. The sad thing is, hindi lang po yung damit ng, 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 ng may crayon na yun ang maa-chake. Pati po yung yung damit ng iba hanggat hindi siya natatanggal. Kaya ang hirap niyang tanggalin ang tagal. Alright? So, yun po. Uh, Inaan natin yan. Ina-avoid ina na natin yan. Next is bullet. Pa bakit naman magkakaroon ng, ba ng bala sa labada? Eh, kasi po, sabi nangyari ito sa Boracay, nung, ano po, yung nag-closure, yung sarado yung Boracay, mga sundalo and mga pulis yung nandun. So, yung ka tao ko, nakahanap siya ng bala. Buti na lang, hindi natin na isa lang. Otherwise, nagputukan kami sa loob ng shop. Okay? So, pag pulis po, or mga ano, uh, connected sa gun, uh, check na po natin yung pockets. Para maiwasan yung mga situation na to. 
Last but not the least, hindi ko po sasabihin, ba't din kakanta po ako. Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Ayan. So, alam nyo na po kung ano yun. Alright, paano po natin namin hinandle ito? Unang-una, hindi po namin ibabalik yan sa owner. Bakit? Oh, ward. Baka may tambangan pa yung tao ko. So, ang sabi ko sa tao ko, you have to flush it sa toilet. Okay, and then after that, pag kinuha yung laundry, dead maka. Kasi baka pag nakahalata ka na, alam mo, masabihin ko, mukuya, meron po ako na ano, na, na, kita sa bulsa nyo. Pero kung yun nalabhan at nailagay, nailagay sa dryer, sure ako, hay na hay na yung tao ko. Alright, so check for those items. And then pag nakakita kayo, flush na po sa toilet. Huwag na po natin ibalik. <laughs> Makasira pa ng buhay. Thank you very much. Sa mga question, okay, sa silver coating daw po. Ah, yung silver coating sa sa, sa ano, so, sa washing machine yung ano yung I mean, yung silver doon sa bukasan ng washing machine. Ano ba tawag doon? Alright? <laughs> yung bilog. Okay. Ano daw po ba yung magandang pandines? Okay. Kami, ang ginagamit po namin is yung metal polish. But then, you have to be very uh, careful kasi dapat very, ano lang siya, thin. Kasi hindi po siya, ano talaga, um, metal yung part na yon Metal, ano lang, coated. Okay? Plastic po siya. So, baka magkaroon ng problem. Very clear po siya. Natatanggal siya yung mga parang, uh, ano yun, mga rust. So, yun po. Okay? Oh, a problem. Oh, a problem is a technical problem na pwedeng uh, galing sa owner o galing din po sa, talagang nag-malfunction na po yung drain pump. So, oh, a problem is drain pump not functioning well. Okay? Anong ginagawa ng technical support natin dito? Yung iba kasi, for a faster remedy, lalo na kung wala pang part, is siniswitch nila yun. Siniswish uh, side A, side B para magamit ulit. Okay? Uh, is it advisable? Uh, as much possible, hindi sana. Kasi may mga settings sa pag, uh, may mga situation na ginawa natin yan, pe pero sa setting, nagkakaroon na nadidisable -dis yung iba. Okay? But, for faster ano, solution, yes po, switch po natin. Siniswish yun ng mga technical uh, support. Okay? OE problem again. Okay, so, sumabit yung himulmol ng damit. So, yan ang another problem na uh, decision na natin. Okay? Kasi hindi naman talaga dahil sa nag-malfunction yung part. Okay? Nag-malfunction siya because of something. That's another thing. Okay? Alright. Water dripping in front of the dispenser. Ito po ay human error din po ito. Cause po yan ng mga detergent or fab ko na namumuo. Okay? So, yung mga nag-crystallize. Huwag po tayo bilhin ng bilhin ng mga detergent ng mga, yung dyan sa, sa ano, yung mga hinahalo-halo lang kasi parang nag-gel sila, nag namumuo. Yun po yung nagkakapag-block sa daanan ng water. So, instead na papasok yung water sa washing machine, hindi na, sa labas na. So, yun po, hindi po covered ng warranty yan. Alright? Mm -hmm. Alright, so that's pretty much it. And then, uh, Thank you very much for watching again. And then the next video na ipa-vlog natin dito is for the newbie and OPL users or direct drive. So, ito po ay spin cycle only. Kung wala pong spin cycle yung, washing, yung washers nyo, pwede nyo pong i-program like this. Uh, pero kung OPL po kayo, better na doon sa nag-install na po, sabihin nyo na po, sir, uh, palagay po kami ng spin cycle only para po sa mga uh, future clients na gustong gumamit ng dryer but manually washed na yung labada nila. Hindi natin ilalagay sa washer, sa dryer, ura-urada. Okay? We have to put it on the spin cycle para ma ma, ma drain yung excess water before we uh, use the, the dryer. Thank you very much for watching and hope to again to see you next week. Bye-bye! Hello mga kalabandera! I'm Heidi of Wash and Trading, dealer of LG Commercial Laundry Machines in Northern Luzon. So today, I'm going to teach you on how to program your washing machine into spin uh, dry only, okay? That program is only applicable for the OPL or direct dry machines. So the question now is, what about us who are using card system or POS, okay? With the card system, you have to bypass first the card before you can do that. But of course, we don't want to allow it. We don't want to allow it. With POS, POS would have its own function with the add super wash because it will be on the add super wash button. Okay, so to do that, we have to go to the machine. So cameraman, please come over. First, 
yung hot and cold. Enter. Siyempre, L9C1. Pasok tayo sa uh, sorry, set setup. Start. May kita mo yung R9PR. Pagdating ng R9PR, hanapin, hanapin mo yung cast, C-U-S-T na eto. Eto, may kita lang to, basta naka-OPL ka, ibig sabihin ng card ka. Pero pag, pag naka-card ka, hindi mangyayari yan. So, uh, kailangan naka-OPL ka lang. Start mo, hanapin, hanapin mo ang T-O-T-L. Yan, start mo siya. So, 20, may kita mo, start mo pa rin. mag edit tayo. So, ang hahanapin natin na na code ay ang P-R-O-C or PROC para lang sa spin only. So, uh, edit. Yan may kita natin. Start ka ulit. Yan ang uh, P-R-O-C. Ito. Start ka. So, spin. Start mo siya. Okay. So, pwede tayong bumalik. So, para naman. So, kung makita nyo, merong may mga ilaw dito. Ito, wala. So, kung gusto nyo ng spin cycle lang, press nyo yung add super wash. May kita nyo po yan and then start nyo. May kita nyo spinning only. So, pwede na. 10 minutes po yan.